нашему диску, что да, пожалуй, двух, двух авторов этого диска, Надежду Сосновскую и Александра Махнева. Я зову на сцену. До слез Почти что детский вопрос Кто знает ответ Посмеется пускай надо мной Из мрака и суеты Куда уходят цветы И каждый раз оставляет Землю чужой Темно на этой земле, она навеки во мгле, Ей сорной травою насквозь прорасти суждено. И спешен мысли полет, куда меня занесет, Ах, лишь бы только лететь, а куда все равно. показывать вам весь материал нового альбома «Блюд для старшего сына», который... Ну, в общем, весь этот проект, он начинался раньше, чем появился «Невесомый». Чем «Невесомый» он как бы вырос, от, отпочковался как бы от, от всего, что задумывалось, и стал таким отдельным. Вот. А потом пришлось собрать воедино все, что осталось, и слепить из этого некое лоскутное одеяло, которое в итоге тоже как-то так уж получилось, стало цельным произведением в немалой степени благодаря стараниям и таланту Саши Махнева. В этом альбоме одна из его отличительных качеств, одно из отличительных свойств его, то, что в нем присутствуют песни, которые записывались абсолютно заново, еще нигде не фигурировали. Песни записаны с хором и оркестром студии «Остров» под руководством Галины Крыловой в 2007 году, в 2010 году. И кроме того, существовало еще некоторое количество, порядка пяти треков, которые когда-то сын мой, ушедший Саша, записал для меня как аккомпанемент. И когда я их принесла в студию, оказалось, что они вполне поддаются реставрации. И эту работу выполнил Дима Земский. Не вижу его пока здесь. А должен появиться, обещал. Вот, там была ювелирная работа, и, в общем, эти треки, они на альбоме, они тоже обраблены всевозможными изысканными дополнениями в Сашином исполнении. 
всевозможные перкуссии и так далее. Вот. А сейчас, значит, я что хочу сказать. Значит, сегодня будет два таких видео включения. И первое из них было показано 24 августа прошлого года, когда собрались друзья Сашины из мира рок-н-ролла. Но ну, не все могли туда попасть, поэтому давайте посмотрим все вместе это видео. Оно записано, ну, в смысле, это даже не видео, это фото собрание фотографий разных лет на фоне одной из моих самых любимых песен группы Джаз Ротал Too old to rock and roll, too young to die слишком стар для рок н ролла но слишком молод, чтобы умирать никогда в жизни не думала что эта песня станет прощальной для моего ребенка давайте вместе посмотрим вспомним Сашу, чтобы он тоже присутствовал Сочиняла. 
У Сашки в жизни был период, когда он некоторое время не работал. И жил со мной, расставшись с первой супругой своей. А вот это вот прям как-то очень нехорошо. Значит, жил в Лиховом переулке, в коммуналке, в самой дальней комнате, в правом углу. И по утрам он начинал, утром он начинал с кофе и гитары. То есть он сидел в постели и наигрывал что-то. А я занималась всякими домашними делами. И тогда до моего уха долетало нечто, после чего я забегала в комнату и говорила, а вот это, пожалуйста, для меня прибереги, прибереги. Ну и, в общем, вот все, что сегодня прозвучит из, из песен с его музыкой, это вот из тех самых сбереженных кусочков. Воспоминания о Лисе Бухте в нашем любимом месте в Крыму. Стихли в душе гроз отголоски, Чертит мечта, счастье наброски, Видят глаза контуры перемен. Тают вдали отзвуки грома, Зыбка дрожит края каема, Кажется сном города тяжкий плен. Вспомни меня, ветер прибрежный, Вспомни меня, тихий залив, Спой мне опять горький и нежный Утренний свой мотив. Тянутся ввысь руки растений, В полутонах света и тени, Вздохи слышны воздуха и воды. Дремлет трава в росной вуале, Облако спит на перевале, Словно нигде нет на земле беды. Переживу. Долгие ливни разворошу угли в зале И разложу вечером зимним камешки на столе некоторое количество более-менее новых стихов, немножко прошлогодних, немножко этого года. Вот перед песней, которая называется «Диссонансом». Ой. <клышко> Перевернув вердном жизнь, огребешь вдвойне, не разобрав при том, что же лежит на дне. То ли бесценный дар, то ли лихой процент, То ли держать удар, то ли ловить момент. Шкурой ли обрасти, прочную, как броня, Хрупкость ли обрести, мартовским льдом звеня? Кто бы ты ни был, брат, плод богатей, изгой, Жизнь загремит в набат, вышибет дверь ногой, Спросит, где вверх, где низ, выяснит, кто таков, Преподнося сюрприз суммой своих углов. Мир худой, доброй ссоры не луч, Да и нет его мира. Затрещала по швам Коммунальная наша квартира, Где же наш унисон Между нами, увы, интервалы, от секунды до септимы нас разнесло, разбросал. И такие звучат диссонансы, что рушат сразу. Слух и зрение и начинает отказывать разум. Кто-то новых панов воцарил вместо прежнего пана. Свободу, как пряник из 
плане тирана. И покуда весь мир разбирал, где свои, где чужие, чьи-то теплые дети домой не вернулись живые. Зажигающий душу шарманка, Содрогаясь от лжи, То державной, то мелкопоместной, Закрываю глаза и благовест Слышу воскресный. Как могла я забыть, Что лишь только где вера, там воля, Минного поля В общем, надо сказать, что этот альбом относительно невесомого, гораздо более, конечно, тяжелый. Он такой во многом прощальный, и не только Саши. И вот сейчас, например, песня памяти Вити Луферова, перед ней стих. «Мне сердце твердит, ты, конечно, в раю, Ты спел перед Господом песню свою И встретил в заоблачном дальнем краю Ушедших небесной тропой. А солнце восходит, и лампа горит, за, веч... за печкой вечный сверчок тарахтит, И все, что живет, о тебе говорит, Особенно ранней весной. Глядит одуванчик веселым глазком, И дети сплетают венок за венком, Горит светлячок путевым огоньком, Ведет за собой сквозь туман, И дальнее море качает прибой, А там, где когда-то простились с тобой, Волшебная верба воскреснет весной, И крылья расправит фазан. Встал под окошком шарманщик И про разлуку поет Где ты теперь, одуванчик? Он мне ответ не дает Где за распутицей вешней Новая строй жилье Примеряешь неспешно Новое платье свое В радужном легком доспехе В шляпе с фазанием пером Ты оставляешь нам веки Мы их отыщем потом Камешки эти и крошки В Богом назначенный срок Знаешь, где они зародились? Вот просто картинка. Город Владимир, квартира Нади Олега Замовских. Дождливый осенний день. Я, у них такая квартира, которая обнимается так лоджиями со всех сторон. И вот я там стою и смотрю на город. Ну и вот оттуда, оттуда эта песня. Осенний плюс. Сквозь запотевшее стекло Лежу на город, сырая стройка сквозняка скользит за ворот, листвы сиротский хоровод проносит мимо 
И в мире осень настает неумолимо. С тех пор, как ты мои виски посеребрила, Таких прозрений ты мне осень не дарила. Ты отделяла смех от слез и мрак от света. Слагая строчки И различаю под ногой Бугры и кочки Но стоит солнышку пригреть Запеть капели Я снова в розовых очках Другой модели Где ты был весной Плюс осенний мой Приступай, ведь нам не в номер. Мне сожалеть, тебе меня ловить на слове. Качает волны, море слез неторопливо. Корабль мой к берегу прирос и ждет. Следующая песенка будет в памяти моей дорогой подружки Любочки Захарченко, которой, страшно сказать, уже чуть больше десяти лет нет здесь. Вас не слышно за свистом стрижей, небеса необъятны. Сколько вас разлетелось уже из моей голубятни. И припасы воды и зерна вас назад не заманят. Имена, имена, имена губы до крови ранят. Прилетайте назад хоть на час, чем же вам тут не мило? Разве мало молилась за вас, разве мало любила? Ухожу по колючей стерне над ленивой рекою, И никто не кружит в вышине, в небесах надо мною. Только ночью в обители снов я окно открываю, И летит на отчаянный зов глубинная стая. Да проблески, недосказанность горькие. Ты теперь живешь на облаке, дотянутся руки коротки, дотянутся руки коротки, да кричаться нету голоса. Все, что мы тебе не додали, Ты теперь проси у Господа. Ты проси, и будет дадено. Ты стучи, и дверь откроется. И небесную наградою Боль земная успокоится. Родина, да не слушает капризная, зацвела в саду смородина, как бы знать, какая вызреет. Как ни странно, это практически половина концерта. 
Вот. Но я хочу сказать, что на самом деле вот эта песня, как Саша сам говорит, она у него с этого альбома любимая. Вот. И... Сейчас. Сейчас. Любимая песня. Тут имеется некий подарочек. Вот этот ребенок родом из Волгограда ухитрился еще родиться 9 мая. И 9 мая его здесь не будет. Ну, не факт. Ну, по всей видимости. Но, во всяком случае, я хочу воспользоваться случаем и преподнести подарок, к которому прилагается... На самом деле он был новогодний, но все немножко затянул. Это самое. И сумка даже такая. Это как это, как елка, которую вынесли на помойку примерно в мае. На самом... Ну да, ничего не буду говорить. Тонкие спицы возьму вечерком, навык незамысловатый. Петли за петли, рядок за рядком, вяжется шарф полосатый. Их уж десяток с, лих... с лихвой в холода греет родных и любимых. Больше любви в них, чем просто труда или тревоги о зимах. Весело рядом в корзинке клубкам красным, зеленым и синим. Радугу жизни дарю я друзьям, чередование линий. Жизнь прихотлива, как тонкая нить, петелька спрыгнет со спицы, шарф довязать бы, успеть подарить, чтобы согреть, прикоснуться, обвить, рядом навек сохраниться. Учитывая, кстати... Ни не Спартак. Спартак чуть было не достался маленькому сыну Саше Федору. На самом деле было задумано два бетловских шарфа. Для Паш, шарфа для папы и для сына одинаковые. Помните, была такая фотография Бетлов, где они в таких черных крылатках на фоне каких-то горных снегов, и у них длинные красно-белые шарфы, которыми они там завязаны. Все. Я начинаю вязать для ребенка шарф. Приходит Паш Сосновский и спрашивает, мать, а ты кому в спартаковский шарф вязать? У него там такие штуки тоже есть. И, кстати, учитывая твою любовь ко всяческим асимметриям, он начинается широко, а потом постепенно сходит на нет. Итак, движемся дальше. Так, самый-самый, самый-самый последний стих и песня «Потерянный рай». Так, это надо постепенно куда-то отбрасывать. Израсходованный материал. Эта дверь открывалась скрипичным ключом И за ней говорили всегда ни о чем Но все беды нам были за ней ни по чем Ну не все, но почти что все беды Мы туда уходили от мук суеты Открывали свой слух торжеству красоты И парили, парили на крыльях мечты Безо всяких причуд кастанеты там приемник далекие страны ловил, Там лениво шуршал драгоценный винил, И никто ни за что не корил, не винил Нас, отступников эры, застоя. Время скачет вперед на залетном коне, Отражаясь в воде, растворяясь в вине, Но вся музыка эта поныне во мне, Это эхо любви и покоя. Покажи мне дорогу в потерянный рай, Путеводную песню негромко сыграй, Посмотри на меня, по глазам прочитай И усталость мою, и тревогу. Мне понятна твоя обреченность и грусть, Мне не светит найти его там, ну и пусть Я не меньше тебя обмануться боюсь, покажи. Если помнишь дорогу Там деревья строительные, луна высока Там под звездами плещет большая река И в воде ее тонет любая тоска И таится веселая сила Быстро мчится 
Без облачных дней череда Зеленеют луга и синеет вода Я давно бы сама убежала туда Да к несчастью дорогу забыла Места нет в том краю никакому врагу Там на теплом покойном речном берегу Улыбаясь сидят в неразрывном кругу Молодые былые герои И как будто всегда Пребывает в раю Мое сердце, живущее в этом краю И слезами омытую юность мою Дай мне Бог и увидеть такую Посмотри, над горами восходит луна и дорога во мраке белее видна. Двадцать лет мы не пили такого вина. Не оставь же ни капли на донце. Молча шляпу надвинет последний ковбой. Тихо всхлипнет гитара последней струной. То ли отель Калифорния там за горой, то ли дом. Восходящего солнца. Да, хочу обратить ваше внимание на то, что, ну, если кто не разглядел, еще альбом, может быть, близко не подходили, э, значит. Э, Вечно отсутствующий Леша Илюнин, наш уже всегдашний оформитель, по нашей просьбе воплотил эту идею. Собственно говоря, кораблик бумажный для невесомого приснился нам Сашей Сосновским в одну ночь. А когда я у Саши спросила, что же будет на втором томе, он сказал, мам, ну как что, самолете? Вот. Все самолетики, которые здесь, это работа нашего уже всегдашнего оформителя Лада Аникина, она здесь присутствует. Следующая песня это колыбельная для Марфы и Марии, которая на этом альбоме в достаточно новой. Точно? А видео? А, нет, пардон, все. А видео? Все, все, все. Я забежала вперед. Забежала вперед. Потому так, а сейчас. Да, конечно, ну просто за звук там будет гитара. Нет, к нам сейчас подойдут люди кое-какие. Значит, э, песня называется Сретенка. Здесь у нас прозвучит прямо вот жив, живая Сашина гитара. Да. Надо опять повесить этот, как его называют. Опустить экран. экран. Опустить экран, вот именно. Не занавес, экран. Уже, уже вот, я попрошу ко мне подойти Пашу Сосновского и Злату Кудинова, из тех, кого я здесь вижу. Галка не приехала, по-моему. Нет? Так, но только надо так, чтобы экран экран, а чтобы они видели. Там гитара Ну да, там сейчас заиграет гитара. А. Ты можешь и отдохнуть. А, тогда да, конечно. А можешь и попеть. И все. Так, а мы... Если будет много, я тебе теперь... Так, а давайте мы возьмем к себе... А можно микрофон? А как же? Возьмите слова. Вот, в общем, это такая песня Сашкина с его словами, посвященная друзьям. Если мы будем без микрофона, то просьба так выровнять звук, да, чтобы нам было... Можно всем раздать? Чтобы нас... А, нет, все, больше нет. Все, стойте. Зачем два? На самом деле на альбоме народу больше, кто поет эту песню. Вот, это, в общем, про встречи на чистых прудах, веселой компании. Сколько ему лет был тогда? 24? На которую Сашка уходил, зашнуровывая, бо... зашнуровывая ботинки Мартин, с которой были разного размера, купленные со скидкой в свет. Семь без пятнадцати Зашнуровываю в спешке Мартинс И приду по обледеневшей сретенке С 
Огонять ушедшее лето И приду Обледеневший с ретинки Вспоминаю ушедшее лето Вы, друзья мои, подруги, подруги соратницы Как из тлевших фотографий негативы Наши встречи на чистых по пятницам как заезженной пластинки мотивы Наши встречи на чистых по пятницам Как заезженной пластинки мотивы Паша. Жизнь, как с ресинка, не кончается Мчит движение одностороннее Золотой. Перейти бы, да не получается Светофоры все сломаны Перейти бы, да не получается Светофоры все сломаны Еще все вместе, понятно? Все вместе Светофоры все сломаны На альбоме, конечно, более сложно это все будет. Там, видимо, репетируют. Там после нет. Так, перед колыбельной для Марфы и Марии. Ну, декран поднимаем? Да-да-да-да. Да. До, до последней песни он теперь уходит от нас. Катит мысли повозка пыля По наезженным строкам Велика ли святая земля Если все там под боком Шаг один от бетонной тропы Вот же рядышком где-то Голос Иерихонской трубы Блик фаворского света Неразменный динарий в горсти Вечный долг невозвратный За тенета земного пути За огонь благодатный Невысок гефсиманский забор, А за ним без причины Третью тысячу лет до сих пор Вызревают маслины. Спят младенцы, Спят пророки, Над вифанией тьма Звезды в небе пишут строки покаянного псалма. Мир подлунный, мир бездомный, мир к спасению вознесенный. Сном живым спокойно спит Разошлись из дома гости И в печи огонь угас Только Лазаревы сестры не уснули В поздний час Ты прости меня, сестрица Тихо Марфа говорит что мне было колготиться И за что тебя корить Угодить гостям хотела Вот и вышла суета Только б лучше я сидела, как и ты Вины немало, говорит Мария ей. Я тебе 
не помогал, не уважил гостей. Как ругать себя, не знаю, как мне горько того. Жалко, как, что ты, родная, не послушала его. Простившие друг друга, сестры плача обнялись. Тихо Богу помолились, с легким сердцем улеглись. Спите, сестры, отдохните, дом ваш Господом храни. Ваш спаситель въедет в Иерусалим. Браво. Следующая песня это песочные часы. Там нет. Опять нет. А, воспоминания о плавне. В ней... Э, да, стих в любом случае. Можно и песочные часы. Нет, нет, нет все, все хорошо. Все, спасибо. Санечка, прости. Вот. Э, в ней музыка Сашина. И надо вам сказать, что когда мы ее первый раз показали на сцене, это было в Политехническом музее, был очень такой пафосный концерт под названием «Кинера». То есть мы именно так про себя всегда называли Мишу и Болю Киноров. И вот такое было событие, когда приехал Мишка из Франции. Они вместе вышли на сцену в какой-то веке, попели. Вот. И были приглашены с такими точечными выступлениями самые любимые друзья. Мне повезло, я в их числе. И вот там мы с Сашей показали эту песню, после чего в кулуарах мне Мишка Кинор сказал, «Мать, я тебя поздравляю». Твой сын сочиняет твою музыку. И это приятно. Меж прошлым и нынешним память река, Где берег не виден, где вброд до буйка, А где пересохшее русло морщинисто и заскорузло, Туманом подернуты дали, туда доберусь я едва ли. И я ничего изменить не могу, Ведь время течет на другом берегу иначе, то скачет галопом по дальним наезженным тропам, А то продвигается чуть не ползком, За шагом шажок и денек за деньком. Порой издалека доносит река Друзей голоса, аромат пикника. Вглядишься, друзья разбежались, Одни голоса и остались. Их книжки лежат в тихомолку, Освоив особую полку. Давно не случалось на берег прийти И в плещущих волнах бутылку найти, И выдернуть пробку, и почерк узнать, и вдруг с замиранием сердца понять, Как долго записка блуждала, Сама я ее написала. Стоит глаза сомкнуть Снова передо мной Воспоминаний муть Поднятая волной Выморочная явь Без прошедших дней То я пускаюсь в плавь То я парю на дне Снова себе клянусь Коль доберусь до цели Вызубрю наизусть Все острова и мели Гоняют 
тьму, то наполняюсь ей, дна не нащупав, вновь взмою под облака, вспыхнет во тьме любовь звездочкой маяка. Память не обрывай хрупкого света нити, только не засыпай на маяке, смотри. Второе посвящение первому кругу. И э, вот, как бы ее придумала, и я невольно оттолкнулась от песни Володечки Бережкова «Журавли», которую он блестяще спел на своем новом альбоме. Ребята, кому выпадет возможность, обязательно покупайте и слушайте. Это абсолютно новый Бережков. Так вот, в этой песне было про возвратившихся возвратившихся птиц, которых обманула свобода. Ну и, в общем, вот Бережков это как-то увидел буквально на заре перестройки. Если кому нужны долгосрочные прогнозы, вот. я не увидела. Я была в розовых очках. Ну а потом уже вот появилась песня «Заморозки». Все тише трели, все громче трубы и тормоза. Видишь, все ниже неба, все гуще воздух, темнее глаза. Скажешь, беда подкралась, но не за день, ведь и не за час. Вот теперь нам досталось чуть-чуть длиннее, чем в прошлый раз. Снова знакомый омут покрылся льдом. Скажешь, имея опыт, переживем. Дрожь пробирал, но холодней вдвойне. Тем, кто решил, что делай в прямь к весне. Даже на юге буйствуют в юге заморозки по всей стране. Let's go. 
погоню лет Место свое под солнцем И посреди облаков Просвет необходимости которой услышу на бат за стеной и мчусь без оглядки а время играет со мной то в салке то в прятки со скоростью света лечу два шага осталось а время рукой по плечу Попалась, 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 считай до пяти, глаза закрывая, ищи всех успевших уйти за край и до края, ищи в полутемных углах, в глухих закоулках, в остывших безмолвных углях, в закрытых шкатулках, и вскоре поймешь, что судьбе проиграна битва, осталась в подмогу тебе одна лишь молитва. Не думай, идя по земле, легчает ли бремя, увидишь, растают во мгле пространство. И время. Роняй день за днем, как осенью листву. Того гляди и дрогнут зыбкие весы. Легко разит игла истревшую канву. Пусты судьбы мои, песочные часы. Ветер дальних странствий, свет в конце тоннеля, дружба до да могилы. И любовь до крова, радуги, надежды и мечты на белый россыпи песчинок. В потускневшей склянке бой стекла. которые как-то чуть-чуть перекликаются, и они по времени почти друг за другом стоят. Это диссонансы. И вот, и вот эта следующая песня. Как-то я все-таки, хоть и человек аполитичный, но когда где-то кого-то бьют и обижают, я всегда более-менее откликаюсь как-то на это. Если в драку не могу, то хотя бы как бы скажу о том, как мне из-за этого грустно. Слава ли проходит мирская, Клонится ли долу глава? Спой мне, мама, песню из рая, Может быть, запомню слова. Этих слов мне только 
сколько и надо, Чтоб спасти себя и детей. Слышишь, как гремит канонада На фронтах фальшивых речей? Видишь, незасеяны башни, Брошены дома на крови, Черный пепел дружбы вчерашней Носит ветер новой любви Вороны садятся на крышу Солнце лик за тучи исчез Пой мне, мама, пой, я услышу Голос твой любимый с небес Песней ты утешь Молодая, дочь не молодую свою, Пой мне, мама, пой, дорогая, Можно я тебя подпою? каким-то образом уйти. Ну, ты же слушай, играть? Ну, постараюсь. А тут ничего особенного не будет. Тут будет одна единственная фотография. Давайте ее увидим. Коль, мы нашли ее? Да. Новый год по всяким календарям наступил, Собачьей упряжкой мчится, Ветер снега намек к закрытым дверям, Шаг чеканят полки на чужой границе, День приносит вести из-под тяжка, Той согреешь сердце, а той поранишь. Старый друг решил, как назвать внучка, Тяжко болен в дальней стране, товарищ. Испытует жизнь, правоту вершит, Гранью выбора, что острее бритвы. От земли продрогший летит, летит Старший сын на крыльях моей молитвы. Пересыпанный нафталином, Старомодный, но не смешной, Этот блюз для старшего сына Тронут слезами и сединой. Это слово вохрипший, Глотки, это бой отставших часов, это танец на сковородке, это песня без тормозов, это гром среди ясного неба и дорога в забытый храм, это вкус сиротского хлеба, поделенного пополам. И крапленый козырный тут Это даже уже не драма А трагедия в стиле блюз Наши дети резвятся в панках Эпатируя всех подряд Наши дети томятся в танках По ту сторону баррикад Тем и этим не будет сладко Пока мы не поймем, наконец, Не анархия, мать порядка, А порядок ее отец. Мы в ответе за тех и этих, И не время для пышных фраз, Но я верю, что наши дети Будут лучше и чище нас. Есть еще у меня причина, Чтоб с надеждой смотреть вперед. Это плюс для старшего сына, А для младшего он споет.
Спасибо большое. Значит, дело в том, что ну, у нас, как всегда, никто ни о чем не спрашивает, но будет третий том. И называться он будет «Рецепты счастья». И там будет еще одна Сашина песня. Но я сейчас спою пока свою. У нее кодовое название пока «Суббота». Суббота. Закатным свечением согрета Суббота дождливого лета И кажется, Песня не спет, еще к ней найдутся слова, Привычно, обычно, знакомо, Дорога от дома до дома, Вечерние дремлет из дома, Поет и трепещет листва. Весь мир утешен. Разгадка и липою пахнет так сладко, и я наблюдаю украдкой, как к норке ползут муравьи, и ветер подует с востока, и весть прилетит издалека, и станет мне так одиноко, и высохнут слезы. Младший ребенок партию перкуссии сыграл в воспоминания ой, 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 ой. Такие дорогие. Никуда не убегать, а в этом, в этом смысле. 